நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் லைவ் வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறதில் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய முகநூல் மற்றும் யூடியூப் நேர்களுடைய சில கேள்விகளுக்கு சந்தேகங்களுக்கு பதில் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு யூடியூப் நேயர் ராஜன் ஆர் ஐயா நான் ரொம்ப நாளாக இந்த கேள்வியை உங்கள் இடத்துல கேட்டுட்ருக்கேன் ஆமாம் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப இதில் கேட்டுட்ருக்கிறதா சொல்கிறாரு தயவுசெய்து பதிலளிக்க வேண்டும் முற்றிலும் அயல் நாட்டு பெண்ணை அல்லது ஆணை திருமணம் செய்யும் கிரக அமைப்பு ஜோதிடத்தில் எவ்வாறு இருக்கும் அதாவது இந்தியர் அல்லாத ஒருவர் தமிழரான ஒருவர் அல்லது இந்தியரான ஒருவர் வந்து முற்றிலும் வெளி ஐரோப்பிய பெண்ணையோ அல்லது வேறு விதமான வெளிநாட்டு பெண்ணையோ திருமணம் செய்கிறது சமீபத்திலெல்லாம் பத்திரிகைகளில் படிக்கிறோம் சீன நாட்டு பெண்ணை வந்து ஒரு இளைஞரை கூட திருமணம் செய்து கொண்டார் தமிழ் முறைப்படி அப்படிங்கிறத கூட வந்து இப்போதைக்கு படித்த படிக்க படித்த இப்போதைக்கு சமீப காலங்களில் படித்தது ஆகவே அதுக்காக ஜோதிட அமைப்பு ஒரு வெளிநாட்டு பெண்ணையோ ஆணையோ ஒருவர் ஜோதிட ரீதியாக திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்பு என்ன அப்படின்றத பற்றி ராஜனார் கேட்டிருக்கிறீங்க ஒரு ஜாதகம் ஒரு வெளிநாட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு ஆணின் ஜாதகம் இருக்கிறது அதை கூட வந்து ஒரு ஜோதிட விளக்கமாக ஒரு கட்டுரையாக வேணாலும் எழுதுகிறேன் இதில் வந்து முக்கியமான இது என்னென்னா அந்நிய கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ராகு கேதுக்கள் அதனை எடுத்து செவ்வாய் சனி போன்ற இந்த மூன்று கிரகங்கள் தான் ஒருவர் முற்றிலும் வேறு எனத்து பொதுவாகவே திருமணம்னு வந்துட்டாலே லக்னம் ராசிக்கு லக்னம் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தோடு இரண்டாம் இடத்தோடு இரண்டு ஏழாம் இடங்களோடு சுப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பெண் தெரிந்த பெண்ணாக இருப்பார் இனத்து பெண்ணாக இருப்பார் அது வந்து ஒரு ஒரு மாறாத ஒரு விதி இந்த அமைப்பில் வந்து எங்கேயாவது ராகு கேதுக்கள் செவ்வாய் சனி போன்றவைகளுடைய தொடர்புகள் ஏற்படும் பொழுது அதாவது லக்னத்தில் ராசி லக்னம் ராசியோடு சந்திரனுக்கு லக்னத்திற்கு ராகு கேதுக்கள் சேரும்போது இனத்து பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர் அசல் பெண்ணாக இருப்பார் அதாவது அதே ஜாதிக்கார பெண் தான் ஆனால் வந்து சொந்தமில்லாத பெண் அப்படின்னு வரும் மற்ற சுபகிரகங்கள் ராகுக்கதோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது முற்றிலும் அந்நியம்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க முற்றிலும் அந்நியம்னா வேறு வெளிநாட்டு பெண்ணா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது முற்றிலும் அந்நிய பெண் அப்படின்னு வந்துட்டாலே வந்து ஏழாம் இடம் லக்னம் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் செவ்வாய் சனி ராகு கேது போன்ற பாப கிரகங்களால் சுத்தமாக இதாக இருக்கும் இப்போ இதை இதனை எடுத்து நீங்கள் டீப்பாக உள்ளுக்குள்ள டிகிரி வைஸ் போனால் தான் அந்த பெண் கிறிஸ்துவ பெண்ணா இப்போ முற்றிலும் அந்நிய பெண்ணா அது இந்திய பெண்ணாகவே இருக்கிறதுக்கு இந்து இந்துவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ இந்திய இந்தியரை தாண்டி வெளிநாடுன்னு வந்துட்டிங்கனாலே அவங்க ஒன்று கிறிஸ்துவ மதமாக இருக்கணும் அல்லது வேறு விதமான இஸ்லாமிய மதமாக இருக்கலாம் அல்லது நிச்சயமாக அவரவர் நாடு சார்ந்த மதமாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த நாடு சார்ந்த மதமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டாலே ராகு கேதுக்கள் அங்கே வந்து விடுவார்கள் ஒரு ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஏழாம் இடம் முற்றிலும் அந்நிய கிரகங்களான ராகு கேதுக்கள் சார்ந்து அந்த அந்த ஸ்தானாதிபதி வந்து பாபத்துவமாகி பாபத்துவம்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்திய ஜோதிடம் இந்தியாவில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்றபடி தான் திருமணம் நடக்கிறது சில விஷயங்களில் ஒரு நிறைவான ஒரு ஒன்றாக இருக்கும் அதை அதை நீங்கள் மீறும் வகையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோ ஜாதகம் வந்து ராகு கேதுக்கள் அங்கே கண்டிப்பாக சம்மந்தப்பட்டிருப்பார்கள் அப்போ ஏழாம் பாவகத்தில் ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் பாவகத்தோடு ராகு கேதுக்கள் சம்மந்தப்பட்டு அங்கே செவ்வாய் சனியும் சேர்ந்திருக்கும் போது இங்கே ஏதேனும் ஒரு முற்றிலும் இத்தனை வந்திருப்போ சில நேரம் திருமணமே இல்லைன்னு ஆயிடும் அப்போ பாபத்துவமாக இல்லாமல் இந்த ராகு கேதுக்கள் சுபத்துவமாக ஏழாம் அதிபதியோடு சம்மந்தப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் அந்நிய பெண் என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஜாதகம் ஒரு வேறு ஒரு தேசத்து பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டவருடைய ஜாதகம் உதாரண ஜாதகம் என்னிடம் இருக்கிறது ஆகவே அதை வந்து ஒரு கட்டுரையாக எழுதுகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து அந்நிய பெண்ணை வணக்கம் அமைப்பினும் ஒரு கட்டுரையாக எழுதுகிறேன் உங்களுடைய கேள்விக்கு லக் லக்னம் அந்த லக்னத்து லக்னத்தின்படி ராசியின்படி ஏழாம் இடத்து அதிபதிகள் ஏழாம் இடம் இவைகள் ராகு கேது சனி செவ்வாய் போன்ற கிரகங்களுடைய பாவத்துவ சுபத்துவ அமைப்பிற்கேற்றபடி இருக்கும் ஏழாம் இடம் சுபத்துவமாக இருந்தாலே குரு இருந்தாலே தெரிஞ்ச பொண்ணா அதே ஜாதிக்கார பொண்ணு அதே பையன் சொந்தக்கார பெண் புதன் சம்மந்தப்பட்டாலே தாய்மாமன் வழியில் மாமன் வழியில் 
இப்படி தெரிந்த இடமாக திருமணம் நடக்கும் அடுத்து கவி அரசு யூடியூப் நேயர் ஐயா மகத்தில் சந்திரன் முதல் ஐந்து பாகைக்குள் இருக்கும் காலம் அறிவியல் படி புவிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த தொலைவாகும் எனவே அன்று உருவாகும் பௌர்ணமி அறிவியல் படியே மிக பிரகாசமானது இது தங்களின் ஒலி கோட்பாடு ஒலி கோட்பாட்டினை நெய்ப்பிக்கிறது அதாவது மகத்துல சந்திரன் மாசி மகம்னு சொல்றோம் இல்லையா மகத்துல சந்திரன் பௌர்ணமியாக இருக்கிற அன்னைக்கு மாசி மகமாக இருக்கும் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் அன்றைய பௌர்ணமி கொஞ்சம் ஒளி பொருந்திய பௌர்ணமி மகம் நட்சத்திரத்துக்கு பின்னால பௌர்ணமி இருக்குன்றதை எழுதியிருக்கிறேன் ஜெயலலிதா ஜாதகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக நீங்க என்ன கேட்குறீங்க மகத்தின் சந்திரன் முதல் ஐந்து பாகைக்குள் இருக்கும் காலம் அறிவியல் படி புவிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த தொலைவாகும் இது எனக்கு தெரியாது நீங்க சொல்றீங்க சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனவே அன்று உருவாகும் பௌர்ணமி அறிவியல் படி மிக பிரகாசமானது தங்களின் ஒளி கோட்பாடு இதை மெய்ப்பிக்கிறது சரிதானே ஐயா இதே புள்ளிக்கு நூற்றி எண்பது பாகை தூரத்தில் கும்ப துவக்கத்தில் புவிக்கும் நிலவுக்கும் உள்ள தொலைவு மிக அதிகமானது ஓ அச்சமயம் நிகழும் அமாவாசை நிலை சூரியனும் சந்திரனும் பகை வீட்டில் சேர்ந்திருக்கும் போது அது எவ்வாறு இருக்கும் கூறுங்கள் ஐயா அதாவது கும்பத்தில் கும்ப அமாவாசை அதாவது நீங்கள் நீங்கள் கேட்குறது வந்து கும்பத்தில் அமாவாசை மாசி மாத அமாவாசை தான் கேட்குறீங்க மாசி அமாவாசை மாசி பௌர்ணமி என்று மாசி மகத்தில் வந்து பௌர்ணமி நிகழும் அதே வந்து நீங்கள் அந்த பக்கம் வந்துட்டீங்கன்னா சதய நட்சத்திரத்தில் சேரும்போது உங்களுக்கு அமாவாசை இது கும்பத்தில் சூரியன் சந்திரன் சேரும்போது அமாவாசை யோகம் நிகழும் இந்த அமாவாசை யோகத்தை வந்து இதில் ஒன்று அமாவாசை யோகத்தை பற்றி இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் இந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறீங்கன்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து அன்றைக்கு வந்து அதிகமாகவும் குறைவாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு அந்த வானவியலை பற்றி தெரியல பஞ்சாங்க கணிதர்களை பற்றி கேட்டால் தான் தெரியும் அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேட்குற அமாவாசை யோகத்தில் உள்ள ஒரு சிறப்பு என்னென்னா பௌர்ணமி யோகம் எதுலேயுமே சிறப்பானது அது பங்கமில்லாத ஒரு நிலைமையில் கண்டிப்பாக அது சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கும் அதனால் வந்து பௌர்ணமி யோகத்தை பற்றி நம்ம நிறைய அதிகமாக பேசிட்டோம் அமாவாசையில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து அவ்வளோதானா அமாவாசையில் பிறந்தவர்கள் சிறப்பாக முடியாதா அப்படிலாம் நிறைய பேர் கேட்டுருக்குறாங்க அப்படிலாம் அமாவாசையத்தில் சிறப்பானவர்கள் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கலைஞரே வந்து அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்திருக்கிற நிலையில் தான் பிறந்திருக்கிறாரு அவரை விட சிறப்பானவர்கள்னு தமிழ்நாட்டில் நம்ம சொல்கிறதுக்கு சமீப காலத்தில் யாருமே கிடையாது அதே நேரத்தில் அமாவாசையத்தை பற்றி நம்முடைய மூல நூல்கள் நம்முடைய ஞானிகள் வலியுறுத்தி சொல்வது என்னென்னா அமாவாசையத்தின் பிறப்பவர்கள் வந்து அன்றைய நாளில் சூரியனோ சந்திரனோ ஆட்சி உச்சம் போன்ற ஒரு நிலைமையில் இருந்தால் தான் அமாவாசை யோகமானதுன்னு சொல்லப்படுது அதாவது அமாவாசை என்று பிறக்கும்போது சூரியனும் சந்திரனும் இணையும் போது இருவரில் ஒருவர் பலம் பெற்று அமைவது ஒரு மிக சிறப்பான யோகம் இருவரில் ஒருவர் ப பலம் பெற்று அமையணும் இப்போ வந்து சித்திரை மாதம் அமாவாசை நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கு வந்து சூரியன் உச்சமாக இருப்பார் அதே வைகாசி மாதம் அமாவாசை நிகழ்ந்ததுன்னா அன்றைக்கு சந்திரன் உச்சமாக இருப்பார் அதே நீங்க அப்படியே ஆடி மாதத்திற்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஆடி அமாவாசை ஒன்று சந்திரன் கடகத்தில் இருப்பார் அன்றைக்கு சூரியனும் சந்திரனும் அதில் சந்திரன் ஆட்சியாக இருப்பார் ஆவணி அமாவாசைன்னு வந்துட்டீங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து சூரியன் ஆட்சியாக இருப்பார் ஆக இந்த நான்கு நிலைகளிலும் வருகின்ற அமாவாசை ஒரு அமாவாசை சிறப் அமாவாசை யோகம் சிறப்பானதாக அமைய நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்படுகின்ற விதி இருவரில் ஒருவர் இணைகின்ற சூரியனும் சந்திரனும் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் நிச்சயமாக அங்கே ஆட்சி அல்லது உச்ச வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று இதை தாண்டி நான் சுபத்துவ சூட்சும கோட்ப வலு கோட்பாடில் நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம்னா என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சும வலு கோட்பாடின்படி நீங்கள் வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை யோகத்தோடு ஒரு சுப கிரகம் இணைய வேண்டும் அது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது சூரியனும் சந்திரனும் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த நிலைமையில் சந்திரன் மனோ காரகனாகிய மாதா காரகனாகிய சந்திரன் வலுவிழக்க போகின்ற ஒரு நிலையில் வந்து நிச்சயமாக அவருக்கு அங்கே ஒளி கொடுப்பதற்காக ஒளி கொடுப்பதற்காக வளர்ப்பறை சார்ந்த இது சுக்கரனோ குருவோ அங்கே இணைய வேண்டும் தனித்த புதன் கூட அங்கே வந்து சரியாக வரமாட்டார் குரு சுக்கரன் இணைவு அது வந்து ஓரளவுக்கு சந்திரனை இன்னும் கொஞ்சம் ஒளியை இல்லை இது பண்ண வைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா பதில் சொல்ல முடியாத சில கேள்விகள்லாம் இருக்கு யூடியூப்பில் வந்து சில பேர் கேள்வி இன்னொன்று பதில் சொல்கிறதுக்கு தான் வந்து டேலண்ட்டு வேணுன்றதுலாம் கிடையாது கேள்வி கேட்குறதுக்கும் நிறைய டேலண்ட் வேணும் ஒரு முறை வந்து யூடியூப்பில் வந்த ஒரு கேள்வியை பார்த்து வாயடைச்சு போனேன் அதுக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் தான் வாயடைச்சு போனேன் பதில் நான் தான் நானும் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் உள்ளால் தான் வேத ஜோதிடத்தில் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் பதில் சொல்வேன்னு நான் மேடைகள்லேயே சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நிர
மனித மேடையில் ஒரு முறை ஒரு எழுபது வயதான அவர் எதை கேட்டாலும் சொல்லுவீர்களான்னு கேட்டார் அது அவர் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த மதுரை மா ஜோதிட மாநாட்டில் வேத ஜோதிடத்தில் எதை கேட்டாலும் சொல்லுவேன் வேற எதை எனக்கு தெரியாதுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் எதை கேட்டாலும் சொல்லுவேன் நீ அப்படின்னு கேட்டார் ஜோதிடத்தில் என்ன வேணாலும் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் என்ன ஜோதிடத்தில் நான் ரொம்ப ரொம்ப எவருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயத்தை அவர் ஆரம்பித்தார் அவர் ஆரம்பிக்கிறதுலேயே கேள்வியை முடிச்சுட்டு நானே பதிலுன்னு சொல்லிட்டேன் அது அதுவும் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அதனால் வேத ஜோதிடத்தில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ஆள் தான் நான் ஆனாலும் என்னையவே வாடையை வாயடித்து போக வச்ச ஒரு கேள்வியும் ஒரே ஒரு கேள்வி யூடியூப்பில் வந்தது அதாவது அதுவும் அந்த அமாவாசை யோகத்தை பற்றின தான் ஒருத்தர் யூடியூப்பில் கேள்வி கேட்டிருந்தார் மறந்துட்டேன் அவருக்கு பேர் ஞாபகம் இல்லை அந்த கேள்வி எங்கே இருக்கணும்னு தெரியல ஆனால் மைண்டில் மட்டும் அந்த கேள்வி வந்து எனக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு எப்படின்னா சூரியனும் சந்திரனும் அதாவது அவர் கேட்ட கேள்வியோட தாத்பரியம் என்னென்னா ஒரு கிரகம் சந்திரன் வலுவிழக்கும் போது ச குரு அவரை பார்த்தால் அவர் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறார்னு எழுதுறீங்க அமாவாசை யோகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்து இருட்டாகிறார்கள் அமாவாசை யோகத்தில் சந்திரன் ஒளி இழக்கிறார் சந்திரன் ஒளி இழக்கும் போது அவரை குரு பார்த்தால் பார்த்தால் இழந்த ஒளியை சந்திரன் திரும்ப பெறுகிறார் அவர் நல்ல பலன்களை செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்போது அமாவாசை சந்திரனை குரு பார்த்து அந்த சந்திரன் பெரும் ஒளிய நம்ம ஏன் பார்க்க முடியலன்னு கேட்டிருந்தார் சரியான கேள்வி என்னால் பதிலே கேள்வியை படிச்சுட்டு வாயடைச்சு போயிட்டேன் அந்த இழந்த ஒளியை சந்திரன் திரும்ப பெறுகிறார் ஜோதிடத்தில் அதன் பிறகு அவர் நல்ல பலன்களை செய்கிறார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆனால் அந்த ஒளியை நாம் ஏன் பார்க்க முடியவில்லை அவருடைய கேள்வி என்னென்னா அன்றைக்கு அமாவாசையாக தானே இருக்குது குரு பார்த்துட்டாலும் கூட வானத்தில் குரு பார்க்குறாரு அதனால் நீங்கள் சுபத்துவ கோட்பாடுன்னு சொல்லிட்டீங்க அன்னைக்கு குரு பார்த்துக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் அன்னைக்கு அமாவாசையாக தானே இருக்குது நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போது சந்திரனுக்கு ஒளி இல்லையே என்னால் இது பதிலே சொல்ல முடியல இது வந்து அப்போ நம்ம வேறு மாதிரி தான் திங்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் என்ன பதில் சொல்கிறோம் உண்மையிலே இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு யாராவது பார்த்து தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் வேத ஜோதிடத்தின்படி சுபத்துவ கோட்பாட்டின்படி நமக்கு அப்போ நேர் ஒளி ஆத்ம ஒலி அப்படி தான் பிரிக்கணும் நேர் ஒலி ஆத்ம ஒலி அப்படி தான் பிரிக்கணும் ஜோதிடத்தில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ப கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்திலே தான் நான் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புத்திசாலியான யூடியூப் நேயர் வேறு விதமாக சிந்திச்சு சிந்திப்பார் அப்படின்றத கூட நான் எதிர்பார்க்கல இது அருமையான ஒரு கேள்வி இழந்த ஒளியை சந்திரன் திரும்ப பெறுகிறது என்றால் அந்த ஒளி எங்கே போயிட்டு நான் பார்க்கும்போது சந்திரன் இருட்டாக தானே இருக்கிறேன் அப்போ அந்த 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 சந்திரனுக்கு எங்கே எப்படி எனக்கு தெரியலையே எங்கே போச்சு அந்த ஒளின்னு கேட்டால் நான் அதுதான் உண்மையான கேள்வி பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வி ஆக ஜோதிடத்தில் நாம் சொல்லும் ஒளி வேறு அப்போ அந்த இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறாருன்னா ஆத்ம ஒளி தான் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஜாதகம் பிரதே ஒரு நேர் ஒளியாக இல்லாத ஒரு வேறு வேறு விதமான ஆத்ம ஒளி தானே நாம் பார்க்கின்ற ஒளி இல்லை பௌர்ணமி சந்திரன் உலகமே பிரகாசமாக இருக்கிறது இரவில் பிரகாசமாக இருக்கிறது அன்றைக்கு நாம் பிறக்கும் குழந்தைகள் பிரகாசமாக இருப்பார்கள்னு எடுத்துக்காட்டோடு சொல்கிறேன் அப்போ நான் சொல்லுகின்ற அந்த எடுத்துக்காட்டு கூட ஒரு தப்பான ஒரு அமைப்பில் தான் போகும் போல தெரியுது அப்போ அது மாதிரி தான் அந்த அமாவாசை யோகம் அப்போ சந்திரன் ஆனால் ஏராளமான ஜாதகங்களில் நம்ம நிரூபிக்கிறோம் நம்ம வந்து அதை உணர்த்துகிறோம் அமாவாசை யோகத்தன்று சந்திரன் வந்து முழு பூரண அமாவாசையாக இருந்தாலும் அவரை குரு வலிமை பெற்ற குரு பார்க்கும்போது அந்த சந்திரன் வலுவிழந்த அமைப்பு விலகி அவர் நல்ல தாயையும் நல்ல மனதையும் கொண்டவராக இருக்கிறார் அதைத்தான் நான் வந்து சந்திரன் தான் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறார்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த ஒரு லாட்டரல் திங்கிங் எக்ஸ்ட்ரானரி திங்கிங் உள்ள ஒரு ஒரு நண்பர் அந்த ஒளியை நான் பார்க்க முடியலையே எங்கே போச்சு அப்போ வானத்தில் அன்னைக்கு இவர் தெரியணும் உள்ள சந்திர நிலாவா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆக எல்லா வகையிலையும் வித்தியாசமாக சந்திக்கக்கூடியவர்கள் இருந்து தான் தேர்றாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியின்படி அப்படியே நூற்றி எண்பது டிகிரி அதிக தூரத்தில் விலகி இருக்கும்போது அங்கே என்னென்னா அந்த சனியோட வீடு ரெண்டுமே அவருக்கு பகை வீடு கும்பம் வந்து சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பகை வீடு அப்போ அந்த அமாவாசை யோகத்தில் நான் இப்போ சொன்னதான் திரும்பி சொல்லுவேன் அமாவாசை யோகத்தன்று பிறக்கின்றவர்கள் பாவத்துவ அமாவாசையாக இருக்கும்போது மனம் கட்டுப்பாடு இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களால் மனதை கட்டுப்படுத்தி ஒரு செயலை செய்ய இயலாது அப்படி செய்ய இயன்றவர்கள் அந்த அமாவாசை சுபத்துவ விஷயமாக இருக்கும் அந்த அமாவாசையோடு சுக்கரன் கலந்திருப்பார் குரு கலந்திருப்பார் அல்லது இவர்கள் பார்ப்பார்கள் இந்த பார்க்கின்ற அமைப்பில் சுக்கரனை வந்து அமாவாசை அணைக்கு சுக்கரன் வந்து பார்க்க முடியாது சேர்ந்து வேணுமானால் இருக்கலாம்
அந்த சந்திரன் ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ சூரியன் ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ இருக்கும்போது அந்த பலனுக்கேற்ற மாதிரி ஒருவருடைய மனம் கூடுதல் குறைவு இந்த பலன் கூடுதல் குறையும் சுபத்துவ தத்துவத்தை எப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் ஒளியின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப தான் வந்து நீங்கள் அந்த பலனை வந்து துல்லியமாக இது பண்ண முடியும் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேள்விக்கு வந்து அமாவாசை யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சரியில்லாத யோகம் தான் அப்படி இருக்கு அப்படி சரியானதாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் சூரியனும் சந்திரனும் அங்கே ஆட்சியாக இருக்க வேண்டும் அது வந்து சரியான அமாவாசை யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவதாக சுபத்துவ சுற்றுமா ஒரு கோட்பாட்டின்படி அங்கே பூரண நான் இன்னொன்று சொல்லியிருக்கிறேன் பூரண அமாவாசை சந்திரன் சனிக்கு நிகரான பாவன் அப்போ அவர் வந்து சூட்சம வலுவாகணும் அங்கே கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கலாம் கேதுவோடு சேரும்போது அன்னைக்கு கிரகணம் ஆகிடும் அமாவாசை என்று கேதுவோடு அல்லது ராகுவோடு இவர் சேர்றார் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு நிச்சயமாக சூரிய கிரகணம் அப்போ அந்த சூரிய கிரகணத்தை அன்னைக்கு சந்திரன் வந்து சூட்சம வலுவாக கேதுவோடு சேர்ந்தால் சூட்சம வலுவாக இருப்பார் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் நிச்சயமாக சூரிய கிரகணம் நடந்திருக்கும் சூட்சம வலு பெற்றிருப்பார் அல்லது சுக்கரனோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் குருவோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் குரு பார்க்க வேண்டும் பார்க்கின்றவர்கள் இணைந்திருக்கின்றவர்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டிற்கு அதிபதி எப்படி அவர்களுடைய சொந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்றதை பொறுத்து அவர்களுடைய ஒளி அளவை பொறுத்து அந்த யோகம் நிச்சயமாக நல்ல யோகமாக செய்யும் அதனால் அமாவாசை யோகத்தில் பிறந்துட்டாலே ஒன்றும் அது ஒன்றும் மைனஸ் ஏன்னா அமாவாசையில் பிறந்தால் திருடன் அப்படி இப்படிலாம் நம்ம தமிழில் இப்போ தமிழில் தான் பழமொழிகளுக்கு பஞ்சமே இல்லையே ஆக இது போன்ற விஷயங்கள் நிச்சயமாக அமாவாசை யோகத்தில் இருக்கும்போது அது ஒரு குறை அல்ல அதுக்கும் தாண்டிய சில சுபத்து விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லணும்